হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু স্টাডি জোন কেমন আছো সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছো তোমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছি ক্লাস ফোরের ইংলিশ ফর টুডে বইটি নিয়ে আমাদের আজকের ইউনিট হচ্ছে ইউনিট টু লেসন থ্রি থেকে ফোর আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে লেসন ওয়ান এবং টু করেছিলাম সেই ভিডিও লিঙ্কটি তোমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যারা ভিডিওটি মিস করে গেছো বা এখনো পর্যন্ত দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কটি নিয়ে আগের ভিডিওটি দেখে নিবে আগের ভিডিওতে আমাদের ছিল কিভাবে সম্ভাষণ করব কার সাথে দেখা হলে কখন গুড মর্নিং বলবো কখন গুড আফটারনুন বলবো গুড আফটারনুনের উত্তরে কি বলবো সব কিছুই সেই ভিডিওতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো অবশ্যই সেই ভিডিওটি কেউ মিস করবে না ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কটি নিয়ে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিবে তাহলে চলো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের আজকে টপিকটি শুরু করি প্রথমে বলেছি আমাদের আজকের ইউনিট হচ্ছে টু লেসন হচ্ছে থ্রি থেকে ফোর নাম হচ্ছে গ্রিটিংস গ্রিটিংস মানে সম্ভাষণ অভিবাদন শুভেচ্ছা এগুলোই সেকশন এতে বলেছে লুক লেসন অ্যান্ড সে তাহলে বরাবরের মতোই লুক মানে দেখো বা তাকাও লেসন মানে শোনো অ্যান্ড মানে এবং সে মানে বলো তাহলে পুরোটা সেন্টেন্সের মানে হচ্ছে দেখো শোনো এবং বলো প্রথমে আমরা দেখব শুনব এরপরে নিজেরা নিজেরা বলার চেষ্টা করব তাহলে কেমন বন্ধুরা তোমরা তোমাদের বইগুলো নিয়ে চট করে আমার সাথে অনুশীলন করা শুরু করে দাও দেখো পিকচার ওয়ান এক নম্বর পিকচারে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর পিকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েক কতগুলি স্টুডেন্ট রয়েছে এখানে সামনে একটা ডেস্ক রয়েছে আর এই পাশে একটা ভদ্রলোক রয়েছে ইনি হচ্ছে এই স্টুডেন্টদের টিচার উপরে দেখো সার্কেলের মধ্যে কিছু কথা লেখা আছে দেখি কে কোন কথাগুলো কিভাবে বলছে টিচার সর্বপ্রথম বলছে গুড মর্নিং স্টুডেন্ট মানে শুভ সকাল শিক্ষার্থীরা গুড মর্নিং মানে হচ্ছে এই যে গুড মর্নিং মানে হচ্ছে শুভ সকাল অথবা শুভ প্রভাত প্রভাত মানেও সকাল শুভ সকাল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী অথবা শিক্ষার্থী যেহেতু এখানে অনেকজন স্টুডেন্ট রয়েছে তাই স্টুডেন্টের সাথে একটা অ্যাস যুক্ত করে স্টুডেন্টরা অথবা শিক্ষার্থীরা বলা হয়েছে তারপরে দেখো তার শিক্ষার্থীরা তাকে কি উত্তর দিচ্ছে এখানে দেখো উপরে যে কথাটা লিখা আছে এই তীর চিহ্নটা অনেকের দিকে দেওয়া আছে তার মানে সবগুলো স্টুডেন্ট একসাথে উত্তর দিচ্ছে নর্মালি তো আমরাও যখন আমাদের ক্লাসে ক্লাস করতে যাই তখন কোনো টিচার যখন ক্লাসের ভিতরে আসে আমরা সবাই একসাথে দাঁড়াই দাঁড়িয়ে টিচারকে কি করি সালাম দেই অথবা যে কোনো কিছু বলি ঠিক তেমন ভাবেই এখানে সবগুলি স্টুডেন্ট একসাথেই কথাটা বলছে তাহলে সবাই কি বলছে সবাই বলছে গুড মর্নিং টিচার টিচার যখন তাদের বললো গুড মর্নিং স্টুডেন্ট শুভ সকাল ছাত্রছাত্রীরা তখন ছাত্রছাত্রীরাও আবার টিচারকে উত্তর দিল গুড মর্নিং টিচার শুভ সকাল শিক্ষক ঠিক আছে তাহলে টিচার মানে শিক্ষক তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি মিনিং শিখলাম গুড মর্নিং মানে হচ্ছে শুভ সকাল স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে শিক্ষার্থী টিচার মানে শিক্ষক এবার দেখো পিকচার টু পিকচার টু তে টিচার বলছে উই আর গোয়িং টু প্লে এ ওয়ার্ল্ড গেম টুডে উই আর গোয়িং টু প্লে এ ওয়ার্ল্ড গেম টুডে আজকে আমরা একটি শব্দের খেলা খেলব তাহলে দেখো উই মানে আমরা আর হচ্ছে এখানে অ্যাপোস্টোপ দিয়ে এ অ্যাপোস্টোপ দিয়ে আর এ আর ই আর এটা তুলে দেওয়া হয়েছে এটা তুলে দেওয়া হয়েছে তাহলে উইয়া উই আর গোয়িং টু প্লে প্লে মানে হচ্ছে খেলা করা ওয়ার্ড মানে হচ্ছে শব্দ আর গেম তো একটা গেম ওয়ার্ড গেম মানে শব্দের খেলা টুডে মানে হচ্ছে আজ তাহলে আজকে আমরা একটা শব্দের খেলা খেলব শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের বলছে তাহলে দেখো ছাত্রছাত্রীরা কি বলছে হুরে হুররে আমরা কখন বলি যখন আমরা খুব আনন্দ হই হুররে হ্যাঁ অনেক জোরে আমরা চিৎকার করি সেটাই হুররে লেট স্টার্ট চলো শুরু করি লেটস স্টার্ট লেটস মানে হচ্ছে চলো লেটস এর সাথে দেখো একটা অ্যাপোস্টোপ দিয়েছে তার মানে এস এর আগে অবশ্যই কিছু ছিল সেটা হচ্ছে ইউ ছিল এস এর আগে ছিল ইউ এ তাহলে যদি অ্যাপোস্টোপ দিয়ে ইউটা তুলে না দেওয়া হতো তাহলে এটা হতো লেট আস চলো আমরা লেট মানে চলো আর আস মানে আমরা আর লেট স্টার্ট মানে চলো সবাই শুরু করি চলো একসাথে শুরু করি এরকম স্টার্ট মানে শুরু করা তাহলে তাদের টিচার যখন তাদের বললো যে আজকে আমরা একটা ওয়ার্ড গেম খেলবো তখন স্টুডেন্টরা আনন্দের সাথে বললো হুররে লেট স্টার্ট চলো শুরু করি তাহলে দেখো এখানে আমরা দুটা পিকচার ছিল দুটা পিকচার থেকে দু ধরনের সম্ভাষণ শিখেছি গুড মর্নিং বললে উত্তরে গুড মর্নিং বলবো তারপরে আনন্দের সময় আমরা কি বলবো যখন আমরা অনেক আনন্দিত হব তখন বলবো হুররে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখি আমাদের নিচে কি রয়েছে পিকচারের নিচে কি রয়েছে দেখো 
ওয়াও এখানে আরো সুন্দর একটি পিকচার রয়েছে দেখো কি বলেছে এখানে এখানে রয়েছে সেকশন বি সেকশন বিতে বলেছে লুক লিসন অ্যান্ড সে সে আগের মতোই দেখো শোনো এবং বলো পিকচারে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে রয়েছে দুজন দুজনের সাথে কথা বলছে পাশে দেখো একটা ডায়ালগ রয়েছে ডায়ালগ মানে হচ্ছে সংলাপ একের অধিক ব্যক্তি যখন কারোর সাথে একের অধিক ব্যক্তি যখন একে অপরের সাথে কথা বলে তখনই সেটা হয় একটা ডায়ালগ বা সংলাপ তাহলে তারা কে কাকে কি বলছে দেখি প্রথমে রয়েছে হাসান আর পরের জন্য হচ্ছে সাবিনা তার মানে এই ছেলেটার নাম হাসান আর এই মেয়েটার নাম হচ্ছে সাবিনা তাহলে দেখো হাসান বলছে গুড আফটারনুন সাবিনা শুভ বিকাল সাবিনা গুড আফটারনুন মানে হচ্ছে শুভ বিকেল আর সাবিনা হচ্ছে মেয়েটির নাম তাহলে সাবিনা তার উত্তরে বলছে সাবিনা বলছে গুড আফটারনুন হাসান শুভ বিকাল হাসান তাহলে গুড আফটারনুনের উত্তরেও কি আসলো গুড আফটারনুন হাসান সাবিনা কে শুভ বিকাল বললো গুড আফটারনুন বললো সাবিনা ও হাসান কে কি বললো গুড আফটারনুন এরপরে হাসান বললো হোয়ার আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ হোয়ার মানে হচ্ছে কোথায় গোয়িং মানে হচ্ছে যাওয়া গো মানে যাওয়া আর ইউ মানে হচ্ছে তুমি আর হচ্ছে একটা ভার্ব আর এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে মানে ইন্টারোগেটিভ সাইন তাই এটা একটা প্রশ্ন তাই হাসান সাবিনাকে প্রশ্ন করলো হোয়ার আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ সাবিনা উত্তর দিচ্ছে আম গোয়িং টু বাই সাম বুকস আমি কিছু বই কিনতে যাচ্ছি আম গোয়িং এখানে অ্যাপোস্টোপ দিয়ে এ তুলে দেওয়া হয়েছে তাই এটার উচ্চারণ আই এম হবে না এটা হবে আম আম গোয়িং গোয়িং মানে যাচ্ছি মানে যাচ্ছি টু হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন টু বাই বাই মানে হচ্ছে কেনা সাম মানে কিছু বুকস মানে বই মানে কয়েকটা বই যদি একটা বই হতো তাহলে বুক লিখত যেহেতু একের অতিক দুইটা তিনটা বা আরও কয়েকটা বই কিনবে তাই একটা অ্যাস যুক্ত হয়ে বুকস কয়েকটি বই মানে আমি কিছু বই কিনতে যাচ্ছি এরপরে হাসান বলছে ওকে বাই ওকে মানে ঠিক আছে বাই মানে ঠিক আছে বিদায় এটা কিন্তু কখনো ওকে এরকম বলবে না ওকে ঠিক আছে খে খয়ের মতো উচ্চারণ হবে ওকে আচ্ছা এবার দেখো সাবিনাও বলছে বাই বিদায় তাহলে এখানে একে অপরের সাথে কথা বলল তাদের দুজনের সাথে দুজনের দেখা হয়েছে কখন দেখা হয়েছে গুড আফটারনুন মানে বিকেলে তারা বিকেলে একে অপরের সাথে তাদের দেখা হয়েছে তারা তাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে একজন আরেকজনের খোঁজ খবর জানতে চেয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখি এর নিচে আমাদের কি রয়েছে দেখো বন্ধুরা এর নিচে কি রয়েছে এর নিচে আমাদের রয়েছে সি পেয়ার ওয়ার্ক পেয়ার মানে জোড়া ওয়ার্ক মানে কাজ জোড়ায় জোড়ায় কাজ করতে মানে একসাথে কাজ করো অ্যাক্ট ডায়ালগ অ্যাজ ইন অ্যাক্টিভিটি বি এই অ্যাক্টিভিটি বি এর মতো এই এখান থেকে একটা ডায়ালগ তোমাদের অভিনয় করতে বলা হয়েছে ইউজ দ্য পিকচার এই ছবিগুলো ব্যবহার করে এই যে এখানে ছবি আছে একটা ব্যাট রয়েছে একটা বল কিছু পেন্সিল আর রয়েছে এক জোড়া জুতা মানে শু তাহলে এই ছবিগুলো ব্যবহার করে তোমাদেরকে এই যে অ্যাক্টিভিটি বি রয়েছে এই যে অ্যাক্টিভিটি বি অর্থাৎ এটা এই অ্যাক্টিভিটি বি এর মতো করে একটা ডায়ালগ তৈরি করতে বলেছে আর ডায়ালগ তৈরি করার সময় তোমাদেরকে এই ছবিগুলো ইউজ করতে বলা হয়েছে তাহলে সেটা তোমরা কিভাবে করবে দেখো যেমন এখানে হাসান সাবিনাকে বলেছিল হোয়ার আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ সাবিন উত্তরে বলেছিল আই এম গোয়িং টু বাই সাম বুকস ঠিক সেভাবেই সাপোজ মনে করো তুমি তোমার বন্ধুকে প্রশ্ন করলে তুমি তোমার বন্ধুকে প্রশ্ন করবে হোয়ার আর ইউ গোয়িং সাপোজ তোমার বন্ধু উত্তর দিবে আম গোয়িং টু বাই এ ব্যাট তাহলে দেখো আমরা একটা পিকচার ইউজ করলাম এখানে ঠিক সেভাবেই বাকি পিকচারগুলো যেমন তুমি যদি তোমার বন্ধুকে আবার জিজ্ঞেস করো বা তোমাকে আরেকজন বন্ধুকে যে হোয়ার আর ইউ গোয়িং সে তোমাকে আবার উত্তর দিবে আম গোয়িং টু বাই এ বল আবার তুমি প্রশ্ন করলে হোয়ার আর ইউ গোয়িং আরেকজনকে সে তোমাকে উত্তর দিবে আম গোয়িং টু বাই সাম পেন্সিল সাম পেন্সিল কারণ হচ্ছে এখানে অনেকগুলো পেন্সিল আছে পেন্সিল সাম পেন্সিল তারপরে আবার তুমি প্রশ্ন করলে হোয়ার আর ইউ গোয়িং কেউ তোমাকে উত্তর দিল কি হোয়ার আর ইউ গোয়িং এর পরে তোমাকে উত্তর দিল যে আম গোয়িং টু বাই এ পেয়ার অফ শু আমি এক জোড়া জুতা কিনতে যাচ্ছি তাহলে দেখেছ আমরা উপরের যে এই যে একটা সেন্টেন্স শিখেছিলাম আর একটা মানে একটা প্রশ্ন করা শিখেছিলাম আর একটা উত্তর দেওয়া শিখেছিলাম তাহলে এই প্রশ্ন আর এই উত্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা কতগুলো প্রশ্ন করতে পারলাম আর কতগুলো উত্তর শিখতে পারলাম তাই না বন্ধুরা হ্যাঁ এইভাবে ছবিগুলো ইউজ করে তোমার ফ্রেন্ডের সাথে বা তোমার বন্ধুর সাথে তোমাকে কি করতে বলা হয়েছে আরেকটা নতুন ডায়ালগ তৈরি করতে বলা হয়েছে 
তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা অবশ্যই এটি প্র্যাকটিস করবে বাসায় তোমার ফ্রেন্ড না থাকলে তোমার ছোট ভাই বোন আছে যারা বা বড় ভাই বোন অথবা বাবা মা যেই আছে তার সাথে অবশ্যই এটি প্র্যাকটিস করবে দেখবে খুব ভালো লাগবে আর যদি মজা করে করে পড়ো সেই জিনিসটা অনেক বেশি দিন তোমাদের মনে থাকবে তাহলে বন্ধুরা আশা করি আমাদের আজকের যে এই গ্রিটিং সম্পর্কে পেসেসটি ছিল ইউনিট টু এর লেসন থ্রি থেকে ফোর এটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ অবশ্যই কতটুকু বুঝতে পারলে কমেন্টস করে জানাবে আর পরবর্তী সকল ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করতে একদমই ভুলবে না বেল বাটনটি প্রেস করলেই তুমি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পেয়ে যাবে আর হ্যাঁ যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টার সম্পর্কে তোমার জানার থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টসে জানাবে কোনটি জানতে চাইছো বা কোন ভিডিওটি তুমি পেতে চাইছো অবশ্যই আমরা তোমার কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমার প্রয়োজন মতো ভিডিও প্রকাশ করার চেষ্টা করব এবং খুব সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যাতে তুমি খুব সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারো তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও পর আগ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ